大家好，我是大兵。今天的军备科技树栏目，让我们紧随着上期的脚步，看看美国军队在二战前夕又发展了哪些功能更强、可靠性更好的军用飞机，并将其投入战争中。得益于航空工业的进步和军队飞行经验的增加，这一阶段的军用飞机开始出现明显的分化，轰炸机与战斗机的外形差异不断增大。在这个风起云涌的年代，他们都有着各自的使命要完成。在上期盘点美军的军用飞机时，我们看到了独特的巴林轰炸机。虽然这款轰炸机最后呢没有成功，但它的确是美国在一九三五年之前制造的最大军机。不仅如此，巴林轰炸机的出现还让美军刷新了对于轰炸机的认识。美国人渐渐认为，让大飞机装大炸弹的发展方向是可行的，直接促进了 B-17 和 B-29 轰炸机的问世。但是在将 B-17 之前呢，我们就不得不提到美军的另一款经典轰炸机，那就是马丁 B-10。马丁 B-10 是美军历史上第一款全金属结构轰炸机，也是第一款配置旋转炮塔的轰炸机。也更是第一款使用悬臂式下单机翼的轰炸机，它在1932年2月正式首飞。可以毫不夸张地说 ，B 1 0是一款掀起了世界轰炸机革命的划时代战机。其采用的全金属弹衣设计，以及封闭式座舱和旋转炮塔，还拥有可伸缩的起落架以及内置炸弹舱和全发动机遮罩。它们在当时呢都是领先于时代的设计，也成为往后数十年全世界轰炸机的设计标准。可以说，马丁 B 十一问世和它同时期并存的轰炸机就全部过时了。要知道，在此之前，很多飞机根本就不是全金属结构的，而是利用木材、钢丝以及帆布和各种蒙皮制作。并且大都是双翼甚至三翼设计。虽然也有工程师尝试过运用钢材来制造飞机，但对于当时的生产技术来说，这样的战机实在太重了。就算引擎能让钢制战机飞起来，机动性也很差。直到后来，航空发动机技术进步，材质更轻盈的铝材逐渐推广，全金属结构战机才逐渐多了起来。所以说 ，B 十轰炸机的全金属设计在当时看来完全是引领性的。而美国军工业之所以推出 B 十，和当时的空军制胜论也是分不开的。在第一次世界大战期间，轰炸机的载弹量很少，轰炸精度也很差，很难摧毁那些有价值的战略目标。但美军内部的一些人士却在参加一战的过程中，认识到了轰炸战术的潜力。美国的陆军航空部队军官威廉·米切尔更是在1918年9月的一次行动中，指挥协约国的1500架军机。对同盟国进行了大规模空中轰炸，这次作战也取得了不错的战果。认定空军今后大有可为的威廉·米切尔因此提出了空军制胜论。一战结束之后，威廉·米切尔更是组织轰炸机炸沉了一艘退役的战列舰，用实验手段向外界证明了轰炸机的重要性。与此同时，意大利人杜黑也发表了《制空权》一书，在书中提到，轰炸机是空军中最重要的一支进攻力量，可以对敌国的行政中心以及重要城市等目标进行轰炸，从而摧毁敌国的物质与精神抵抗，赢得战争胜利。也正是因为美军充分认识到了轰炸战术的重要性 ，B 十轰炸机才能得到军队支持，并且大量使用新技术，这才取得了时代领先地位。最大飞行速度能够超过340公里每小时，最大飞行高度也超过了 7,000 米，可以将重达一吨的弹药投放到 1,000 公里外，这在当时都是不错的表现。不过，到了20世纪30年代的末期后呢，世界各国的轰炸机设计又实现了飞速发展。1932年首飞的 B 1 0到了参加二战的时候呢，已经暴露了不少缺点。它与其他早期中型轰炸机一样。都存在着装甲薄弱和机枪火力不足的缺点，并且飞行速度也变得落后起来。美军主力轰炸机的交接棒也就这样交到了 B-17 的手中。B-17 飞行堡垒是由美国波音公司制造的一款四引擎重型轰炸机，也是当时飞行速度较快、飞行高度较高的轰炸机之一。在二战期间投下的炸弹数量，比其他国家的任何轰炸机都要多。也是人类历史上量产数量最多的轰炸机，它的衍生性还能被当作运输机和反潜机。放眼整个世界军事和航空史上，也很少能有飞机像波音的 B-17 一样能够获得如此多的关注和追捧。
，有人称其为二战最佳轰炸机。而要讲 B 1 7啊，就不得不先提一下它的制造商波音公司。虽然现在有不少朋友会拿波音飞机的可靠性开玩笑，但是不得不说，这家公司还是很有背景的。其成立于1916年，创始人是威廉·波音。威廉呢，本来是一个木材商，因为对飞机很感兴趣，才投资建厂。飞机厂起初发展的并不顺利，到了20世纪30年代才真正腾飞。当时，波音公司实现了许多技术领先，其设计和制造的第一个全钢管机身，并且采用了当时创新的电弧焊接工艺，甚至成为了首批制造专用邮政飞机的公司之一。也是在这段时间，波音公司设计和制造了一些最具传奇色彩的飞机，例如 P-26 豌豆射手。这款飞机一经推出，就被认为是当时速度最快的战斗机之一，最大飞行速度能够达到377千米每小时。而 B 1 7轰炸机的研发呢，则始于1937年5月。当时的美国陆军航空兵团需要一种新型轰炸机，该轰炸机的航程应当超过 3,000 公里，可以装载近一吨重的炸弹，飞行速度则要超过320千米每小时。波音是为此派出了全公司最优秀的设计师和工程师，并在之前的飞机制造经验基础上，研制出了299型飞机，也就是 B 1 7轰炸机的前身。二九九型原型机呢，在一九三五年七月首飞，当时就给美国陆军航空队以及众多观摩的媒体留下了深刻印象。一位记者将其描述为“飞行堡垒”，美国陆军部则将其描述为“空中战斗巡洋舰”。二九九型飞机在随后的对决测试中，成功击败了马丁幺四六和道格拉斯 DB 一，最终得到了美军的认可以及采购订单。正式进入美军服役的 B 幺七，先是在太平洋战争中崭露头角，对日本的船只和机场进行了空袭。但它的主要战绩呢，还是在欧洲。B 幺七后来为盟军执行欧洲战略轰炸任务，并且配合英国皇家空军轰炸了德国的工业、军事和民用目标。作为一款重型轰炸机 ，B 幺七拥有十名机组成员，包括飞行员、副驾驶、领航员、无线电操作员。以及飞行工程师和位于飞机各个部位的机枪手，其空重十六吨，翼展超过三十一米，拥有四台功率超过七百五十马力的莱特旋风涡轮增压新型发动机，每台引擎都配备了三叶横速螺旋桨，并且 B 幺七的性能表现还超过了美军对新型轰炸机的预期，最大飞行速度超过四百六十千米每小时，即使处于巡航状态，也能以接近三百公里的时速保持飞行。而在武器装备方面 ，B 1 7的内部与外部最多可以挂载 7.8 吨重弹药。在自卫火力方面，飞机则装备了13挺、12.7 毫米口径的 M 2勃朗宁机枪，从机头、机腹再到机尾都有机枪布置，这也是为了防范德国战斗机的袭击。在盟军飞机对德国及其占领区投下的约150万吨炸弹中，有超过64万吨都是由 B 1 7投下的。由此来看 ，B 幺七为盟军在西线战场战胜德军发挥了关键作用。B 幺七轰炸机因此也成为了美国空中力量的象征。一九四三年，美国联合航空曾对两千五百名美国男性进行过民意调查，其中百分之九十的人都知道 B 幺七。许多驾驶过 B 幺七和 B 二四轰炸机的飞行员也更喜欢 B 幺七，因为它的飞行稳定性更高，并且更容易编队飞行。当然 ，B 2 4呢也是一款功勋轰炸机，在二战中被广泛使用，在美国武装部队的每个军种中，以及几个盟军、空军和海军中都服役过，几乎出现在了每个战区，并且不论是 B 1 7还是 B 2 4他们在二战后都很快就被淘汰了，因为更先进的 B 2 9超级堡垒轰炸机已经问世。而在轰炸机领域之外。美国还在二战前夕研发了许多其他形色各异的战机，比如美国海军呢，就在二战期间启用了沃特 OS 二 U 翠鸟弹射式观测水上飞机，这是一种呢一九三八年首飞的紧凑型中翼飞机，主要是在美国海军的战列舰和巡洋舰上服役，其装备了两挺前射七点六二毫米口径机枪，能够携带约三百千克的炸弹对下方进行投掷。在二战期间，翠鸟飞机被广泛用作美海军的舰载弹射侦察机，即在对岸火力支援和海空救援中都发挥了重要作用。和翠鸟同一年首飞的战机还有派博 J 三，其在进入美军服役后呢，被称为 L 四炸猛飞机，其具备良好的低速操纵性以及短距起降性能。
不仅如此，蚱蜢还是美国在二战爆发后被击落的第一架战机。在一九四一年珍珠港事件爆发那天呢，有一名飞行学员正驾驶着蚱蜢飞机飞越欧胡岛山谷。这名二等兵呢，本来是执行例行任务的，却迎面碰上了飞来的日本军机。蚱蜢飞机在第二次世界大战中被广泛用作侦察、运输以及炮兵目标定位任务和受伤士兵的医疗转运任务。在一九四四年六月，盟军进入法国作战之后。蚱蜢飞机凭借其缓慢的巡航速度和低空机动性能，成为了空中侦察利器。其他飞机由于飞行速度太快，在飞越丛林时总是一晃而过，来不及看到那些隐蔽在丛林中的德军装甲车和步兵。而蚱蜢飞机就不存在这种问题。也正是因为蚱蜢的最大飞行速度只有一百四十公里每小时。它也无法成为真正的主战战斗机，在处理对地攻击任务时也存在很大风险，很容易被德军的防空火力打下来。而这时候 ，P 4 7雷电战机就出场了。这是美军在二战时期最重要的对地攻击武器，它拥有八挺十二点七毫米口径机枪，能够携带五英寸火箭弹或者一点一吨重的炸弹。当 P 4 7战机处于满载状态时，战机重量足足达到了八吨。这也使其成为了二战中重量最重的战斗机之一。作为美国陆军航空部队在二战期间的主力战机之一 ，P 四七能够凭借其良好的武器装备和在敌方火力下的生存能力，对德军的地面目标进行精确打击。P 四七的生存能力之所以高，与它使用的普惠十八缸风冷星型活塞发动机是分不开的。与其他飞机使用的水冷发动机不一样，这种发动机对战争损伤具有很高的耐受性。P 四七的八挺十二点七毫米机枪也能够在对地攻击中使用穿甲弹、穿甲燃烧弹和穿甲燃烧夜光弹，穿透德军的轻型装甲运输车，并导致其油箱爆炸。如果打击角度合适，有时候还能损坏某些类型的敌方装甲战车。那么下期节目我们将对 P 四七的具体对地攻击战术进行分析。那么本期节目中您印象最深刻的飞机是哪一款呢？欢迎各位在评论区留言讨论。了解完美军在二战前夕的空中军事力量发展，下一期的军备科技树栏目，让我们正式迎来二战的烽火。美军有许多战斗机和轰炸机在这次大战中建功立业。感谢您的陪伴，我们明天不见不散。